से तशर फरमा है आपको मालूम है कि हमारे मुल्क पर एक मुसलत शुदा हुक्मरान और सेलेक्टेड हुक्मरान और वहाँ बाहर के एजेंडे के तकमील के लिए लाए हुए हुक्मरान मुसलत है और इस मुसलत हुक्मरान से जान छुड़ाने के लिए जी मैं तो इस्लाम ने रोज़ अव्वल से 25 जुलाई जो 2018 वाला थे तो उस वक्त जी मैं तो इस्लाम के क़्यादत का मौक़ यही था कि हम इस इलेक्शन को सर से नहीं मानते हैं और इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं और इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गए हैं लिहाजा हम हल्प नहीं उठाते हैं लेकिन तमाम दूसरी दिगर से ऐसी जमातों के वजह से और अपोजिशन के इतिहाद के गरज से तो हम इस बात में हमारे साथ कोई से ऐसी जमात नहीं दे सका तो इस वजह से हमने हल्प उठा लिया लेकिन फिर मुसलसल हमारा यही मौक़ था कि ये हुकूमत ये न जमहूरी है न आइनी है और न बाईस करोड़ आवाम के तर्जुमानी करने वाली हुकूमत है बल्कि ये बहार यहूद का एजेंट हुक्मरान है और उसके एजेंडे के तकमील के लिए इधर आए हैं तो रबता रबता तमाम से ऐसी जमातों ने महसूस कर दिया और मौलाना फजरामान साहब और उनके बाद उन्होंने पेशेमानी की कि हमने क्यों हल उठा लिया लेकिन रमज़ानमबारक में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो अफ्तारी हुई थी तमाम सियासी जमातों ने बिलावल भटो साहब ने जब अफ्तारी किए तो उस वक्त आल पार्टीज का फोरम और क्यादत कैद जमत हजरत मौलाना फजुलरहमान साहब को सौंप दिया और उनको इख्तियार दे दिया गया कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए और इसके बाद हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का बुनियाद रखेंगे तो आप लोगों ने देख लिया दो फैसले हो चुके हैं एक फैसला ये हुआ कि हम 25 तारीख को योम सियाह के तौर पे मनाएंगे और पूरा मुल्क के अंदर योम सियाह के तौर पे 25 तारीख का दिन और हमारा योम सियाह से पहले आवाम और सिविल सोसाइटी के लोग और तजार ये सब रोडों पे निकल गए और ताले शुरू हो गए और सियाह योम सियाह बन चुके हैं और इस योम सियाह के हवाले से हमारी जमात के इस हुकूमत के खिलाफ तिर मिलन मार्च कई महीनों से पहले हो चुके थे लेकिन दो मिलन मार्च बाकी थे एक पेशावर का जो कल न परसों पच्चीस तारीख को आप लोगों ने देख लिया कि मिलों के लोग और इंसानों का एक समंदर था तो शाह साहब इधर आ जाए इधर 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 न इधर बैठ आ जाओ तो इंसानों के एक समंदर था लेकिन इसके बावजूद जमत की क्यादत ने 28 तारीख आखिरी जो मिलन मार्चों का सिलसिला है 28 तारीख को बलूचिस्तान की सरजमीन पे रख दिया और इस एहसास के साथ कि बलूचिस्तान के जो मिलन मार्च है वो इंतहाई का अपने आप तरीन मार्च होगा और इस मार्च के बाद फिर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस कामयाब तरीन मार्च के बाद लिहाजा बलूचिस्तान के और अट्ठाईस तारीख के मिलन मार्च ये इंतहाई अहमियत के हामिल है और अब आप लोग देख रहे हैं आप लोग शहर के अंदर बलूचिस्तान के अंदर कि आज पूरा बलूचिस्तान तमाम जिले हेड क्वार्टर्स में रैलियाँ निकालेंगे और फिर कल तमाम अजला से हज़ारों के लोग जुलूसों की शक्ल में किसी डिस्ट्रिक्ट से 800 सौ गाड़ियाँ आए किसी डिस्ट्रिक्ट से 600 सौ गाड़ियाँ आए किसी डिस्ट्रिक्ट से एक हज़ार गाड़ियाँ तक वो इन जुलूसों की शक्ल में कोयटा पहुँचेंगे और कैद जमात आज चार बजे पहुँच जाएंगे और इसके बाद मिलन मार्च के लिए हम आज रात से कल सात बजे तक हमारी ये सारी तैयारियों का तसलसल हो और इस हवाले से हम तमाम बलूचिस्तान के आवाम को 
ये पैगाम देना चाहते हैं कि मिलन मार्च में शिरकत करना ये न सिर्फ हमारे बल्कि हमारे आपका और तमाम कलमगो का ये जिम्मेदारी है क्योंकि मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान जब अभी अमेरिका गया और अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने एतराब कर लिया और उन्होंने कह दिया कि सबका हुक्मरान हमारे कोई बात नहीं मान रहे थे इसलिए हमने इमदाद बंद कर दिए अब ये मौजूदा हुक्मरान हमारे बात मानते हैं लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं इमदाद इन देने का इंदिया उन्होंने दे दिया अब हम इन हुक्मरानों से पूछते हैं कि वो कौन सा बात है कि सबका हुक्मरान नहीं मान रहे थे और अब ये हुक्मरान उनके साथ मान रहे अगर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है तो सबका वो हुक्मरान आज हुक्मरान बराबर एक दूसरे अमरीकी की जंग लड़ रहे अगर अफगानिस्तान के मसले का हल है तो सबका और ये हुक्मरान दोनों ही किस्म की कोशिश करते हैं तो हम समझते हैं कि सबका हुक्मरानों ने नामोशी रसालत कानून ख़त्म करने के लिए जो उन पर दबाव था लेकिन ये बात उनके साथ नहीं मान रहा था नामोशी सहाबा वाली बात उनके साथ नहीं मान रहे थे यहाँ से जमहूरीत ख़त्म करने वाले तरहत्तर के आयन को ख़त्म करने के ये बात सबका हुक्मरान उनके साथ मानने के लिए तैयार नहीं थी जबकि मौजूदा वजी अजम साहब ने वहाँ जा कर के उनके साथ ये बात मान लिया और हम आज खुल के कहते हैं कि जनाब वजी अजम साहब अगर आपने ये सौदा किए हैं कि कौम का गैरत का सौदा हो या बाईस करोड़ के आवाम के ईमानी तकाजा जो खतम नबूत नाम उस रसालत है इनके कानून ख़त्म करने का सौदा आपने किए हैं तो आपको मेरे ख्याल में डेढ़ अरब डॉलर या दो अरब डॉलर आपको इमदाद मिलते हैं अगर दो हज़ार अरब आपको मिलते हैं तो पाकिस्तान के आवाम बाईस करोड़ आवाम इस सौदा के लिए तैयार नहीं है न अपने जमहूरीत ख़त्म करने के लिए न नामोशी रसालत कानून को ख़त्म करने के लिए न नामोश सहाबा कानून ख़त्म करने के लिए और न मदारस को ख़त्म करने के लिए जो मदारस का सौदा आपने किए हैं लिहाजा अभी मालूम हो गया कि ही एक बात है कि जो दूसरे हुक्मरान उनके साथ नहीं मान रहे थे और वजर अजम साहब ने और कायदानत के बालादस्ती के लिए कायदानत को आज़ादी देने के लिए तो अगर ये सौदा हो इस सौदा के लिए बलोचिस्तान और पाकिस्तान और बाईस करो आवाम इसके लिए तैयार नहीं है लिहाजा इसलिए कल मिलन मार्च हमारा हर एक पर्द का ईमानी परिजा बनता है कि जिस पे हमारे हुक्मरानों ने सौदा किए हैं तो हम इसको रोकने के लिए सारे घरों से निकल जाते हैं और यहाँ कोटा शहर में अंदाज ये होगा कि कोई महसूस नहीं कर सकते कि उनको मालूम नहीं होता है कि ये मिलन मार्च जना रोड में है या ये मिलन मार्च वहाँ जरगुन रोड पे है या लियाकत बाज़ार में है इंसानों का एक समंदर इंसान इंसान को इंसानों का सर ही सर होगा लिहाजा इस सिलसिले में आज हम आवाम को ही पैगाम देना चाहते हैं कि इसमें शिरकत हमारे और आपका ईमान परिजा है वाखिर उदावाना अलहमदिल्लाबी